வெல்கம் டு கான்ஃபிடென்ஸ் சேனல் இந்த சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்பீச் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோஸ் இந்த மாதிரியான வீடியோஸை தொடர்ந்து போட இருக்கேன் இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுனா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வணக்கம் நண்பர்களை இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பயாலஜியில் பாட்னி டாப்பிக்கில் வந்துட்டு தாவரங்களின் உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் அது வந்து எப்படின்னா சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய மூணு டேர்மே கவர் பண்ணி அதாவது சிக்ஸ்த்து புக்கு புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாட்னியை ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரே வீடியோ செஷனில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி செவன்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாட்னியில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் இருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் செவன்த் புக்கில் வந்துட்டு பாட்னியில் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து நான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி போடும்போது தான் வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அந்த லெசனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ தாவரங்களின் உணவூட்ட முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது செவன்த்தில் இதை வந்து ப்ரீஃபாக வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தாவரங்களின் உணவூட்ட முறை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா தாவரங்கள் வந்து அதனுடைய உணவை வந்து எந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த லெசனில் வந்து டீப்பாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க தாவரங்கள் வந்து உணவு உணவு உட்கொள்ளும் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ரெண்டு வகையாக உட் உட்கொள்ளும் அதாவது உணவு எடுத்துக்கும் ஒன்று வந்து தற்சார்பு முறை இன்னொன்று வந்து பிற சார்பு ஊட்ட முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தற்சார்பு முறை அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிற சார்பு வந்து ஹெட்டோட்ரோப்ஸ் நியூட்ரி நியூட்ரிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தற்சார்பு முறை அப்படின்னு சொன்னோம்னா தனக்கு தான தனக்கு தேவையான உணவு வந்து தானே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது தானே தயாரிச்சுக்கணும் மரங்கள் செடிகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி இருக்கணும் தண்ணி இருந்துட்டு சூரிய ஒளி இருந்துச்சுன்னா அதற்கான உணவை அதுவே தயாரித்து உணவாக வந்து எடுத்துக்கும் இதுவே வந்துட்டு பிற சார்பு ஊட்டும் முறை ஹெர்பிட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதற்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம மனிதர்கள் விலங்குகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று மரத்தை சார்ந்தோ இல்லை விலங்குகளை சார்ந்தோ நம்ம ஒன்று விலங்குகளை அடித்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு காய்கறிகள் கீரைகள் அதாவது அந்த மரம் செடிகள் அதை வந்து எடுத்து அதை நம்ம சாப்பிட்றோம் அதனால வந்து இது வந்து பிற சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தா மனிதர்கள் விலங்குகள் எல்லாமே பிற சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பசும் தாவரங்கள் பசுமையான தாவரங்கள் புல் செடி மரம் இது பூராமே வந்துட்டு தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு இதற்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கு இந்த இங்கிலீஷ் நேமே வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க சில டைம்ல வந்துட்டு தமிழ் நேம் இல்லாம இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா தெரியாம போயிடக்கூடாது ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா தற்சார்பு ஊட்ட முறை ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பிற சார்பு ஊட்ட முறை இப்ப தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு வந்துட்டு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒளி சேர்க்கை ஒளி சேர்க்கை மூலமா மட்டும்தான் வந்து தற்சார்பு ஊட்ட முறை வந்து நடக்குது என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நீர் கரிம வாயு இது ரெண்டும் இருக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி அது இரு சூரிய ஒளியும் சேரும் பொழுது பச்சையும் உருவாகுது இந்த பச்சையும் உருவாகுறது இதுதான் வந்துட்டு குளுக்கோஸ் மாதிரி அப்ப வந்துட்டு ஸ்டார்ச் பிளஸ் உயிரி வாயு உயிரி வாயுங்கிறது வந்து ஆக்சிஜனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதாவது வாட்டர் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது ரெண்டையுமே கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கவும் நீரையும் எடுத்துக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி சூரிய ஒளியும் இருக்கும் பொழுது வந்து அங்க பச்சையும் உருவாகுது பச்சையும் வந்து ஸ்டார்ச் பிளஸ் உயிரி வாயுவை வந்து வெளியிடுது இதுதான் வந்து ஒளி சேர்க்கை போது தற்சார்பு ஊட்ட முறையில வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சில தாவரங்களை வந்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது அது வந்து பச்சை கலர்ல இருக்காது அது வந்து ஒரு சிவப்பு நிறமோ பழுப்பு நிறத்திலேயே வந்து காணப்படும் அப்படி காணப்பட்டாலும் அதுல வந்துட்டு பச்சை பச்சையும் வந்து மங்கடிக்கப்படுது அங்க வந்துட்டு பச்சையும் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆஹ் அது வந்து தற்சார்பு ஊட்ட முறையா இருக்கும் அது அந்த இலையோட கலரை பார்க்கும் பொழுது சிவப்பு கலரோ இல்லை பழுப்பு கலர்லையோ நமக்கு தோற்றம் அளிச்சாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய பச்சையங்கள் அந்த கலரை வந்து மங்கடிக்க செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிற சார்பு ஊட்ட முறை பிற சார்பு ஊட்ட முறை வந்துட்டு மொத்தம் ஒரு மூன்று வகையான ஊட்ட
வளர்த்தளத்தில் வளர்கிறது பூஞ்சைகள் மற்றும் கரிம பொருட்கள் மீது நொதியை சுரந்து அவற்றை கரையக்கூடிய எளிய சத்து பொருட்களாக மாற்றி உறிஞ்சி கொள்கின்றன அதாவது இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பூஞ்சைகள் வகையை சார்ந்தது இந்த பூஞ்சைகள் என்ன அப்படின்னா காளான் வளர்ப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வைக்கோல்கள்லாம் வச்சு காளான் வளர்ப்பாங்க அது எப்படி அப்படின்னா அது மீது வந்து கரிம பொருட்கள் மீது வந்து நொதியை சுரந்து அதை வந்து கரைச்சு அதை வந்து சத்து பொருட்களா மாத்தி அதவே உறிஞ்சி வந்து வளர்றது வந்து பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பூஞ்சைகள் வந்து காளான் அண்ட் ரொட்டி காளான் இது ரெண்டுமே தான் வந்து இந்த சாறு உண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து ஒட்டு உண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா எதையாவது ஒண்ணு வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஆஹ் கஸ்கூட்டா தாவரத்தின் மரத்தின் தண்டை சுற்றி மஞ்சள் நிற குழல் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும் இவை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இவைக்கான உணவை வந்து இந்த மரத்தையே சார்ந்து இந்த இந்த கஸ்கூட்டா தாவரத்துடைய மரத்தையே சார்ந்து உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம்புரியில இருக்கு ஆஹ் தாவரம் வந்து ஒட்டு உண்ணி அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மூணாவதா பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூச்சி உண்ணும் தாவரம் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சில பூ சில தாவரங்கள் வந்து அதுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை எடுத்துக்கிறதுக்காண்டி வந்து பூக்கள்ல வந்து பூச்சிகள் வந்து வரும் அந்த பூச்சியை வந்து அந்த பூக்கள் வந்து பிடிச்சுக்கும் பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த பூச்சியில இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வந்து ஆஹ் அந்த தே அந்த அதுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை வந்து அந்த பூச்சியில இருந்து எடுத்துக்கணும் சில தாவரங்கள் பூச்சியை உணவாக உட்கொண்டு அவை அவைகளின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான நைட்ரஜனை அந்த பூச்சியில இருந்து எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தாவரங்கள் வளரும் இதைதான் வந்து பூச்சி உண்ணு உண்ணி தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து வந்து கூட்டுயிரி தாவரங்கள் கூட்டுயிரி தாவரங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு தாவரங்கள் சேர்ந்து உயிர் வாழும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து உதவி செய்யும் இரண்டு உயிரினங்கள் இணைந்து வாழ்கின்றன ஒன்று மற்றொன்றால் பயனடையும் எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக்கான் லைக்கன்கள் லைக்கன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்கா மற்றும் பூஞ்சைகள் இடையே காணப்படும் கூட்டுயிரி வாழ்க்கை ஆல்காவும் இருக்கும் பூஞ்சைகளும் இருக்கும் ஆல்கா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பசுமையாக இருப்பதால் ஒளி சேர்க்கை மூலம் அதற்கு தேவையான உணவை வந்து அதுவே தயாரிச்சுக்கும் பூஞ்சை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மண்ணில் உள்ள நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்சி ஆல்காவுக்கும் உதவி செய்யும் ரெண்டுமே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து இதற்கு உணவு கொடுக்கும் இது வந்து அதற்கு உணவு கொடுக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்த தாவரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு லைக்கன்கள் லைக்கன்கள் தான் வந்து ஆல்காவுக்கும் பூஞ்சைக்கும் இடையே காணப்படும் கூட்டுயிரிக்கான வாழ்க்கை வாழ்க்கை முறைகள் இதை தொடர்ந்து இதற்கு கண்டினியூஸான வீடியோஸ் வந்து பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி போடலான் இருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ